Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Hermann 1250. Und heute erreichte mich wieder ein Paket und diese Kamera möchte ich euch gerne vorstellen in ein Unboxing-Video. Wenn euch das interessiert, um welche Kamera es sich handelt, bleibt gerne dran und lasst schon mal ein Abo da. Nach dem Intro geht es weiter. Und hier habe ich mal die Kamera auf den Tisch gepackt. Also es handelt sich hier um die Kampak TC08. Sie kommt ein Modell sehr ähnlich, was ich auch in meiner Sammlung habe. Deswegen wird das mal interessant, ein Vergleichsvideo zwischen den beiden Kameras zu machen. Also geht heute noch mit raus mit der anderen Kamera. Kurze technische Daten zu der Kamera. Also sie soll angeblich 4K können. 46 Megapixel. Es ist solar verbaut. Das sieht man hier oben auch schon. Dort ist dann auch ein Akku verbaut, der bis zu 4400 mAh haben soll. 36 LEDs, die in 850 Nanometer Bereich arbeiten. So viele technische Daten gibt es gar nicht hier zu der Kamera. Also hier steht nur noch drin, hier IP66, also da geht es dann auch darum, dass sie dann halt auch witterungsfest ist für Starkregen zum Beispiel. Es ist Wi-Fi verbaut, also man kann wieder die Kamera mit dem Handy verbinden. Eine Trigger Time von 0,1 Sekunden, da muss man immer wieder beachten, dass da auch reinspielt äh, das Aufwachen der Kamera und es sich natürlich nicht um die 0,1 Sekunden handelt. Weil die zählt erst, wenn die Kamera wirklich aktiv ist und dann so schnell sollte sie auslösen. Sie hat drei verbaute PIR-Sensoren, die in einem 120 Grad Winkel arbeiten. Also ein 60er wird wieder mit bei sein und es wird wieder einer sein, der nach links und nach rechts strahlt, der dann auch nochmal 60 Grad abdeckt. Aber packen wir mal die Kamera aus. So, zack, das geht weg. Und die Luke auf. Dann haben wir hier schon mal die Bedienungsanleitung zu der Kamera. Wieder in mehreren Sprachen. Dann haben wir eine Garantiekarte und eine Schnellanleitung für die Kamera. Hier ist die Kamera selbst. Da sieht man dann auch denn hier nochmal die Klebchen, um die Sensoren zu schützen beim Versand. Mit dem Versand ist dann auch wieder eine typische Baumhalterung. Ein USB-Kabel mit USB-C. Da kann man das natürlich an dem Computer mit verbinden, die Kamera und die runterladen die Bilder und Videos oder und dann auch die Kamera aufladen. Ein Baumgurt mit einer sogenannten Gabel. Also diese Gabel kennen die meisten auch die Apple User. Die, da kann man nochmal extra die Kamera zu zurücksetzen mit. Und das war es dann auch schon. Kommen wir mal zur Kamera. Ich mache nochmal kurz die Klebchen ab hier. Zack, zack. Da müsst ihr auch immer drauf denken achten, dass sie auch wirklich ab sind, weil sonst könnte es Probleme geben bei der Qualität der Videos. Oder wie hier, das sind so eine, ist so eine blaue Schutzfolie, dann würde wahrscheinlich die Videos oder Fotos auch äh, einen blauen Schimmer haben. So, und hier haben wir die Kamera. Also wieder simpler Aufbau. Hier die äh, Betriebs-LEDs. Und äh, der Abstandshalter, hier sind die 36 LEDs verbaut, die Linse, die PIR-Sensoren. Oberhalb natürlich das Solarpanel. An der Seite wieder eine Befestigung für ein Schloss, die Öffnung für die Kamera. Hinten befindet sich dann natürlich wieder die Durchführung für den Baumgurt und für ein Drahtschloss. Und hier dann wieder ein Viertelzollgewinde, um 
das an einer Halterung anzubringen, wie zum Beispiel die Baumhalterung. Ich finde es immer schade bei solchen Kameras, dass man nicht nochmal unten eine Halterung hat, weil das ist nochmal zusätzlich praktisch. Auf der anderen Seite sind halt normal die Scharniere und unterhalb ist so viel gar nicht zu sehen. Dann klappen wir mal die Kamera auf. Hier haben wir dann nochmal so eine kurze Bedienungsseite, also so eine Achtung. Bitte legen Sie eine Speicherkarte ein, bitte die Schutzfolie entfernen, entfernen Sie Hindernisse vor der Linse und Videoaufnahmen funktionieren, die IL verbrauchen viel Strom. Aber dafür haben wir Solarpanel. Auf der anderen Seite steht es nochmal Englisch und hier ein QR-Code für die App. Hier oben das Batteriefach für vier AA-Batterien oder Akkus. Das Display und die Bedienungselemente. Unterhalb haben wir dann nochmal äh, den Reset-Knopf, den USB-C-Steckplatz, wo man die Kamera an den PC anschließen kann und auch das Akku mitladen kann. Und hier SD-Karten-Slot. Die Micro-SD ist nicht im Lieferumfang mit drin. Da solltet ihr dann einem mal einem mit reinpacken. Aber da haben wir ja schon einiges dazu gemacht, welche Karten sich am besten dann nutzen. Ich nutze sehr gerne die Karten von Lexa, weil sie sehr zuverlässig sind und schnell. Schalten wir mal die Kamera ein. Ich hoffe, da passiert jetzt was. Ja. Also hier nicht wundern, dass es ein Woodpack ist. Also Kampak und Woodpack arbeiten zusammen. Darum die, gerade die kurze Anzeige. Ich stelle sie mal ein. Da kann man sehen, dass es neu ist. Also auf Deutsch stelle ich sie ein. Okay. Heute ist das ja. Oh, warte, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber da kann ich gleich nochmal anstellen. Okay. Keine Speicherkarte drinne. Kurz zum Display. Hier oben sieht man, dass auf Foto eingestellt ist. Eine SD-Karte eingelegt ist. Wie viel Megapixel die Fotoaufnahmen sind. Wie viele Aufnahmen ich machen kann mit ihr. Aber es kann jetzt täuschen, weil die Karte ist noch nicht formatiert. Hier eine Anzeige. Wie weit aufgeladen ist einmal mit 50% das interne Akku von 4400 mA. Und daneben, ich habe noch keine Batterien oder Akkus drin, darum ist es eher ausgeixt. Wird aber näher, wenn ich sie im Wald verbringe, äh, dann reinmachen. Und dann sieht man dann auch den Ladezustand der Kamera. Ich hoffe mal, das blendet hier nicht so doll. So, nochmal drauf gehen. Und hier unten ist dann natürlich die Daten. Dumsanzeige und Uhrzeit. Gehen wir mal rein ins Menü, weil ich muss ja noch einige Einstellungen fertig machen, bevor sie rausgeht ins Gelände. Also Daten sind hier nicht verarbeitet, also keine Daten da. Nochmal drauf drücken, kommt man ins Menü. Also ich habe hier schon eingestellt auf Deutsch. Der Modus, da wähle ich immer meistens Video. Also wenn es euch interessiert, ich bringe ja meistenteils die Kameras immer in den Videomodus raus, kann ich sie auch mal auf den Hybridmodus, also Foto und Video einstellen, dass ihr auch sehen könnt, wie die Fotoqualität ist. Die PER-Verzögerung, also das ist die Länge zwischen den Aufnahmen, wann sie auslöst. Da mache ich diesmal 10 Sekunden, immer mit OK bestätigen. Sensitiv, das mache ich hoch, weil ich möchte auch kleine Tiere haben. Zeitraffer kann auf, aus, Loopaufnahme kann auch raus. Loop ist zum Beispiel, dass die, wenn die Karte voll ist, werden die alten Aufnahmen gelöscht und es werden weitere Aufnahmen gemacht. IR-Stärke, das ist dann halt die LEDs, wie sie denn aktiv sind, wie weit sie ausstrahlen. Also da auf automatisch, mittel, niedrig oder aus kann man sie sogar stellen. Ich lasse es mal auf automatisch. Bei schwachen Batterien kann man einstellen, wie die Kamera reagieren sollen, ob die LEDs ausgeschaltet werden sollen oder keine Aufnahmen. Da mache ich mal keine Aufnahmen. Zeitschaltung lasse ich aus. Das ist natürlich wieder der Bereich, wo die Kamera aufnehmen sollen. Die seitlichen äh, PER-LEDs, damit ist gemeint, 
dass diese beiden hier aktiv sind. Hier sieht man übrigens auch die Statusleuchte. Die Frequenz, da kann man natürlich, man merkt das manchmal so bei äh, Videos, dass das Licht flackert. Das kann man hier nochmal einstellen. In Deutschland sind das meistenteils 50 Hertz. Berichtigt mich gerne, wenn ich das so falsch sehe. Äh, dann sollte das so weit ausgeglichen sein. Und hier kann man dann auch auf 60 Hertz auch nochmal umstellen. Ich lasse es mal auf 50. Das war es eigentlich schon zu diesen Einstellungen. Gehen wir rüber zur Fotoeinstellung. Also hier ist dann halt die Fotogröße möglich, die man einstellen kann. Bis zu 46 Megapixel. Die Anzahl der Fotos, also wie viel sie in Serie auslösen soll. Da ist dann zum Beispiel ein Foto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und bis zu 10 Fotos. Ich lasse es mal auf ein Foto, weil ist erstmal uninteressant, weil ich die Fotos nicht einstelle gerade. Und hier nochmal die Verschlusszeit, wo man eine separate eigene Verschlusszeit sich einstellen kann für die Fotoaufnahmen. Kommen wir zu den Videomodus, das ist für mich eher wichtiger. Ich lasse sie mal auf 4K. Mal sehen, wie die Aufnahmen sind. Ich hoffe, sie sind dementsprechend. Normalerweise gehe ich immer auf die 1080 mit 30 Bildpunkten, also Frame pro Second. Da sollte man bei den Kameras immer aufachten, dass sie mindestens 25 haben, weil sonst könnte das Bild ruckelig erscheinen. Aber wie gesagt, zu diesem Test, wenn sie jetzt aus dem Wald, in den Wald reingeht, äh, mache ich sie immer auf 4K. Die Videolänge ist hier vorgegeben jetzt auf 10 Sekunden. Da mache ich immer gerne auf 20 Sekunden. Da habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Und mal mit OK äh, bestätigen. Und hier kann man auch wieder eine automatische Videolängenverlängerung machen. Also solange sich was vor der Linse bewegt, nimmt die Kamera auf. Das schalte ich an. So. Tonaufnahmen sollen natürlich auch stattfinden. Und kommen wir zu den großen Einstellungen. Also Sprache habe ich schon gesagt, habe ich eingestellt auf Deutsch. Dann kann man natürlich wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Die SD-Karte formatieren. Da ich sie gerade eingesetzt habe, werde ich das natürlich machen. Mein Tipp ist immer, die Karten formatieren in der Kamera, weil die entsprechend die Einstellung für die Kamera dann vornimmt. Und es sollte natürlich immer formatiert werden mit der Kamera, wo die Karte gerade genutzt wird. Datum, Uhrzeit. Okay, Bestätigung und da ist die Datumseinstellung drin. Hier kann man nochmal sehen den Ladezustand der AA-Batterien. Das Zeitformat 24 Stunden oder 12 Stunden kann man Datumsanzeige an. Die Tastentöne, die werde ich jetzt mal ausmachen. Ich glaube, das ist auch ganz schön nervig. Aus. Zusätzlich kann man noch einen Kameranamen eingeben, ein Passwort auswählen, äh, Passwort für die App noch zusätzlich, dass sich nicht jeder damit verbinden kann. Wann das Wi-Fi sich automatisch ausschalten soll. Autoabschaltung der Kamera, also das Display geht aus. LCD-Abschaltung, also das ist eigentlich die LCD-Abschaltung, also für das Display, das ist jetzt eine Minute gesetzt. Technischer Support, also da hat man nochmal die E-Mail-Adresse, wenn man Probleme hat. Welche Version in der Kamera gerade drin ist. Und hier kann man natürlich auch wieder ein Firmware-Update machen. Das soll es auch gewesen sein für diese kleine Vorstellung von der Kampak TC02. In einem nächsten Video, weil ich bringe die Kamera jetzt raus ins Revier, werde ich euch die ersten Testaufnahmen zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn wieder kommentieren, liken und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!